Nah, informasi selanjutnya ini juga tidak kalah menarik ya. Kita tahu semua bahwa wabah corona yeah. ini mendukung atau mendorong masyarakat ini untuk menciptakan usaha di lingkungan rumah. Seperti yang satu ini, ada pembudidaya tanaman bonsai asal Tuban, Jawa Timur yang mendapatkan untung jutaan rupiah dari budidaya tanaman bonsai jenis kelapa. Namun sementara di Banyumas, Jawa Tengah, pemirsa memanfaatkan pekarangan rumah, kelompok wanita tani membudayakan tahun kelanceng untuk menumbuhkan perekonomian rumah tangga. Penggemar tanaman hias pasti tidak asing dengan pohon mungil yang lucu dan indah ini. Ya, orang mengenalnya dengan nama bonsai. Bentuk dan model bonsai yang terlihat eksotik alami membuatnya banyak diburu pecinta tanaman hias. Salah satunya adalah bonsai kelapa. Keberadaan tanaman buah berbiji yang dikerdilkan ini sedang banyak diburu karena dapat menambah keindahan ruang. Seperti yang dilakukan Muhammad Hanafi, warga Panjuran Kabupaten Tuban, Jawa Timur ini. Bonsai kelapa yang dirawatnya laris manis diburu pecinta tanaman hias, baik lokal maupun luar daerah. Ia pun mampu mendapatkan cuan hingga jutaan rupiah. Kalau untuk bonsai, kita bisa star 15 sampai 20 lah. 15 sampai 20 dengan kisaran harga sekitar 100, 150 sampai 400. Paling mahal pernah menjual berapa Pak? Paling mahal 750 itu bonsai yang tumbuh dua. Untuk menghasilkan bonsai kelapa membutuhkan waktu paling cepat lima bulan. Perawatan tanaman kerdil ini tidaklah sulit, hanya perlu dibersihkan kapas serbut yang membungkus daun setiap tiga hari. Wabah corona yang melanda hingga saat ini mendorong kreativitas masyarakat untuk menciptakan usaha di lingkungan rumah. Seperti kelompok wanita tani KWT Madusari Desa Tumiang, Kecamatan Pekumcan, Banyumas, Jawa Tengah. Mereka memanfaatkan lahan pekarangan di sekitar rumah untuk budidaya, lebah, kelanceng. Kotak-kotak ini ditempatkan berjejer dan tersusun rapi sebagai tempat tinggal para serangga terbang yang seukuran semut tersebut. Kini kelompok wanita tani KWT Madusari ini sudah memiliki 200 kotak lebah kelanceng yang dapat menghasilkan cuan hingga dua setengah juta rupiah per bulan. Ya selama ini kan ibu rumah tangga biasa, terus ini kan ada pekarangan kosong, terus kan kita manfaatkan ibu-ibu KWT di sini bikin itu budidaya tawan kelanceng buat membantu perekonomian keluarga. Budidaya lebah kelanceng yang digagas enam bulan lalu ini menjadi oase di tengah himpitan ekonomi warga, terlebih di tengah masa pandemi COVID-19 seperti saat ini. Tim Liputan, CNN Indonesia.